色脂肪会令到我变肥吗？未答呢个问题之前，我哋要先明白我哋嘅身体系点样处理三个宏量营养素，就系、是、碳水化合物、蛋白质同埋脂肪。准备好啦嘛？第一系碳水化合物。当我哋摄取碳水化合物嘅时候，身体会将佢转化为葡萄糖。为我哋提供能量。如果我哋冇即刻用晒呢啲葡萄糖咧，我哋嘅身体会将佢哋储存为肝糖 （glycogen）， 大部分都会储存喺肌肉同埋小部分会喺肝脏入边。一旦肌肉同埋肝脏已经满咗咧，其他嘅多余葡萄糖就会转化为脂肪，就储存喺脂肪細胞入边啦。第二咧就系、是、protein 蛋白质，蛋白质消化后会分解为氨基酸，呢啲对于制造新嘅細胞修复。肌肉維持同埋荷爾蒙生成等，對身體多種功能至關重要。不過我哋身體係無法儲存蛋白質嘅，所以如果身體嘅蛋白質嘅需求已經達到啦，用唔曬嘅氨基酸都會轉化為葡萄糖作為能量。如果唔需要能量嘅話，呢啲葡萄糖咧就會轉化去脂肪啦。第三個宏量營養素就係脂肪啦。脂肪本身就係三酸甘油脂 （triglyceride）， 係由一個甘油同埋三個脂肪酸合成嘅。我哋喺消化道被分解為單酸甘油脂同埋脂肪酸，然後咧喺腸道吸收時候，再重新造成為三酸甘油脂。三酸甘油脂需要透過一種脂蛋白叫 c h y l o m i c r o s 會將佢打包起嚟，運輸到全身，幫助細胞生成、運送脂溶性嘅維生素。荷爾蒙生成等等，任何多餘嘅脂肪咧都會儲存喺脂肪組織入邊。如果攝入多個身體所需要嘅，無論係碳水化合物、蛋白質或者脂肪，呢三種宏量營養素都會被儲存為脂肪。但係咧，增加脂肪組織同埋增加體重係唔同嘅喎。點解會唔同呢？比如講，我一日需要二千個大卡，早晨六點到中午十二點需要五百大卡，然後中午十二點到傍晚六點再需要五百大卡，每隔六個鐘又再需要五百大卡，所以廿四小時入面就需要二千個大卡。呢個係一個好簡化嘅解釋啦。咁如果我食咗一個六百大卡嘅早餐，但係嗰陣時唔需要六百大卡嘅熱量啊嘛，咁早餐所食到嘅多餘嘅碳水化合物同埋蛋白質。都會被轉化為脂肪嚟儲存，同埋早餐入面嘅脂肪咧唔使轉化就會被儲存落嚟。咁如果我午餐同晚餐分別食咗六百大卡，早午晚餐一共就食咗一千八百個大卡，係唔夠我一日所需嘅二千個大卡。咁我身體就會用之前所儲存嘅脂肪嚟變成熱量，嚟維持我生存同埋各種嘅身體需要。所以儲存脂肪唔代表我哋會增加體重或者會變肥，呢一餐食得多會變脂肪先收住，食唔夠就攞翻之前收埋嘅脂肪嚟用，因為我哋冇可能每一餐都係食得啱啱嗰一刻所需要嘅熱量，我哋身體每日總係會燃燒同埋儲存脂肪嘅，只係當我哋食到熱量盈餘。Calorie surplus， 即是話所攝取嘅熱量超過身體所需求嘅熱量，咁嗰陣時脂肪儲存量會高於脂肪使用量，呢、这個時候脂肪嘅增加咧就會導致體重嘅增加。無論你嘅熱量係來自碳水化合物、蛋白質或者脂肪，如果熱量赤字嘅話咧 ，calorie deficit， 脂肪儲存就會低於脂肪使用量，你嘅體重就會減少啦。咁如果食到熱量平衡嘅話，一樣每日都會有儲存同埋燃燒脂肪發生，但係兩個嘅比例相似，體重就唔會變。當然呢個係從脂肪嘅角度嚟解釋，水分、肌肉量嘅加減都會影響我哋嘅體重。所以食脂肪會令到你變肥嘛？當你喺熱量赤字或者熱量平衡嘅狀態入面，呢食脂肪係唔會令到你變肥嘅。但係當你喺熱量盈餘嘅狀態，食脂肪就會令到你變肥啦。同樣嘅原則適用於碳水化合物同埋蛋白質，食到熱量盈餘都會令到變肥，導致體重增加。但係依然好多人唔敢食脂肪，因為驚容易食到熱量盈餘。一克嘅脂肪係九個大卡，而一克嘅碳水化合物係四個大卡，所以淨係睇數字咧，脂肪好似比較容易食到熱量過量喎。但係其實係啱啱相反，高碳低脂嘅飲食咧，特別係好多糖嘅加工食品同埋飲品，會更容易導致。反應性低血糖，又可以稱為血糖過山車，即是話過多嘅碳水化合物會令到你容易低血糖，導致飢餓感。雖然你熱量已經食得夠，但係就係一直想食嘢嚟快啲將呢啲血糖恢復正常。所以高碳低脂嘅飲食咧，係好容易食到熱量盈餘，血糖波動亦好大。隨著時間慢慢導致胰島素抵抗，呢種食物金字塔咧就係、是、一種高碳低脂飲食啦。其實呢種飲食會導致好差嘅血糖同埋體重管理。相反，攝取更多嘅健康嘅脂肪，並減少碳水化合物嘅攝入咧，係唔會容易食過量嘅，同埋食得飽足。
同埋滿足，所以呢種飲食係比較容易持續，同埋可以更有效地管理體重，穩定血糖水平。所以我建議大家多食脂肪，但係並唔係將呢個食物金字塔倒轉，食得太多脂肪又完全唔食碳水化合物，就會變成生酮飲食咁啦。我即將會推出一個線上課程，教你哋點樣配合宏量營養素，應該要點樣食碳水化合物先係正確等等。有興趣參加嘅話咧，就繼續留意呢個 channel 啦。而我亦都有一啲優惠俾大家嘅，希望呢個影片可以幫你更了解我哋嘅身體點樣處理碳水化合物、蛋白質同埋脂肪，同埋佢哋點樣影響我哋嘅身體。如果想知道生酮飲食嘅優點同埋缺點，同埋當我做生酮飲食所面對嘅問題嘅話咧，你可以睇睇呢個影片。多謝大家嘅支持，我哋喺下次見啦，拜。